Para naman sa ating login.php Punta tayo sa ating sublime And then, save us lang natin itong register natin Save us natin into login.php So, dito wala tayong confirm password. Tatanggalin natin to. Okay. Wala rin tayong reset. Ang meron lang tayo ay sasabihin lang natin na sign up here. And then, re-redirect sa register.php. Gawin kayo natin itong ano, button. So, class, btn, btn, mm, primary. Save natin yan. Ito ay login and then ito sabihin natin na login ayan ayan pa rin naman yan ang login na lang natin to ng ano ng uh, notification Sabihin natin, if not empty yung ating error ating login error Sabihin lang natin, echo Ito ay isang div. Alert. Alert. Danger. And then, sabihin natin kung anong error. Ayan. Save natin. And then, sa taas. Marami tayong gagawin dito. Una na dyan ay ang pagdideclare ng ating session start. Laging nasa na yung session start, make sure na wala ang white spaces at saka output statement o kaya HTML na nasa unahan na ito para hindi tayo magkaroon ng error. And then, test natin to kung meron ba siyang uh, nakaset na session. If is it yung ating session variable na logged in yung ating session logged in I absolutely true. Ibig sabihin, uh, ang kanyang value lang ay true. Isiset natin yan kapag nakapag-login tayo ng successful mamaya. Makikita natin yan. 
Pwede tayo sa header kung sakaling false yan. Ay, kung sakaling true pala. Location sa ating index.php Mamaya may gagawin tayo sa index pero yan lang muna sa ngayon. Hindi ko na ito kailangan pero kailangan natin ng login error. Copy natin ito. Lagyan natin dito. Ayan. Please enter a username. Hindi natin ito kailangan. sabihin natin na username equals ito at hindi na natin ito kailangan tinitas lang natin kung empty yung ano yung post username duplicate natin ito para sa ating password Ayan. Okay na sa password natin. Check lang natin kung empty yung password na in-input niya. So, pagkatapos nito, delete natin to kasi may iba tayong gagawin. Okay. Ayan. Gawa tayo ng if statement para matignan natin kung empty ba yung ito. Kung empty ba ang password at saka username error. Empty ba ang ating username err. At saka yung ating password err. Pag empty, kasabihin lang natin na yung ating SQL statement. Select yung ID, yung username at saka yung password kailangan natin yan where username equals to question mark Gawa tayo ng prepare statement, kaya if pa rin to. Yung ating link at yung ating SQL. Okay? Pagkatapos nyan ay ibabind natin. bind param ng 
ng ating STM statement. Ito lang naman yun. So, isa lang yan. Isang string. And then, sabi natin para username. Hmm. Tapos, sabi natin na para username equals to username. Save. Execute natin. If MySQLI execute statement stmt execute tapos yung ating stmt pag na-execute natin store natin yung result and then if statement tayo para i-check kung nag-iisa lang ba yung username record ibay na natin yung mga result variable pagkatapos nyan ay magkakaroon tayo na verification kung pares ba yung username at saka yung password Actually dito, hindi natin pinagsabay yung username sa yung password kasi um, way na rin natin to secure ourselves na hindi natin ibinibigay pati yung, yung password at saka yung username ng minsanan lang. Kaya ang nangyari dito ay uh, username lang yan. Tap Tapos saka natin i-verify kung yung record ba dito na ma-fetch yung password dito ay kaparehas ba nung Uh, password na in-input ng user. Sabihin lang natin if password verify yung password natin at saka yung ating hashed password. Ginita ko dito yung ano, yung password, ginawa ko na ginawa natin yung hash password. Kapag na-verify natin na true, mag-start tayo ng session. Okay lang 'yan, wala naman tayong ano diyan. Ayun no? Wala naman tayong echo diyan. Kaya okay lang, wala rin tayong HTML. Login equals true. session id equal siya sa id yung kanina nasa taas at itong username syempre equal siya sa username actually kung dito tayo nag session start or dapat magkaroon lang tayo ng session start kapag meron dito hmm meron na dito eh tanggalin na natin yun okay Kapag hindi nagmatch, syempre sabihin natin na rock password. Ayan. Dito sa session na to, ibig sabihin na kapag set tayo, meron siyang laman. So, maglagawin tayo ng header location. Magredirect tayo sa index natin. location index.php 
Okay. So, mm -hmm. after dito, we close natin to. Close natin to. So, dito magkaroon rin tayo ng error checking. Yung login error, parehas na lang natin. So, dito naman kasi parang sinasabi lang natin na ito ay para sa, ayan, ito yan. So, ibig sabihin, more than one yung ating username. Kaya yan, magkakaroon din siya ng error dyan. And then, syempre, after ng else na to, pwede natin sabihin na mayroon tayong error. And then, i-close na natin, syempre, yung ating statement. And then, i-close na rin natin yung ating connection. My SQLi close link. Ayan. So, ang process natin login ay kapag nag-input siya, test Kapag na-test or na-validate, walang error kapag may error, syempre magbibigay siya ng error kapag walang error pupunta siya rito tapos i-retrieve niya yung record ng username na yon sa kanya i-check kung okay yung password kapag okay yung password magkikreate ng session variable para itag kung siya ba ay nakalagin yung user, day, yung user ID at saka yung username, isa-set natin for respective value. After may set, magre-redirect sa ating index.php. Save natin. Then, check natin yung login. Refresh. Line 29, token daw ito. 29. Ayan, ano pa yung semicolon. 38, ganun din. Kasi kinopya ko lang yung kanina. Line 80. Mm -hmm. Now, ang semicolon. Ayan. Login, sign up. Mm, pangit pala yung sign up. Dapat wala na to. Ayan, hindi na to dapat ganito. Okay. Save, refresh, at yan. Sign up. Mm, subukan nga natin mag-login. Walang laman. Mm -hmm. Invalid username, password. Sabihin natin admin. Admin 1. Okay. Wala pa tayong logout. Hmm. Sige, gawin natin yung logout. Pagbalik natin. Pero at least, nakakapag-login na tayo. Sa susunod na video, gagawin natin yung ating logout.